नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं कारपोट हिंदी चैनल दोस्तों फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है अब फिर से जो है गुलजार होने वाला है और काफ़ी लोगों ने जो है अपनी कार की बुकिंग करवा रखी थी और जो है अब वो डिलीवरी ले रहे हैं तो नवदुर्गा चल रहे हैं तो अभी काफ़ी कार जो है वो सेल हो रही हैं और आने वाले समय में दिवाली तक जो है काफ़ी कारों की बिक्री होगी तो दोस्तों अगर आपने अपनी कार को बुक करवाया और डिलीवरी लेना जा रहे हैं तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपके लिए आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि आपको अपनी कार में क्या क्या चेक करना है डिलीवरी लेने से पहले तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो कार की डिलीवरी लेने से पहले चेक करना है तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपकी कार जो है डिलीवरी के दो दिन पहले डीलर के पास आ जाती है या बेयर हाउस में आ जाती है तो आपको एक दो दिन पहले जाके चेक करना है अपनी कार को देखना है और जो डीलर वो मना नहीं कर सकता आपको देखना है कि आपकी कार जो है किस कंडीशन में आई हुई है किस तरह की दिखती है और इसके लिए दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो डीलर है छोटी मोटी जो टूट फूट कार में हो जाती है तो उसको रीपेंट या जो है रिपेयर करते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार जो है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से जो आई हुई है वो किस कंडीशन में है तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है साथ ही दोस्तों कार में जो टायर लगे हुए हैं वो किस कंपनी के लगे हुए हैं ये भी आपको देखना है और इंजन कंपार्टमेंट जो है उसको खोल के ये भी चेक करना है कि बैटरी वगैरह किस कंपनी की है ठीक है तो ये तो बात होगी दोस्तों आपको डिलीवरी से पहले की ठीक है और जिस दिन दोस्तों आपको डिलीवरी लेनी है उस दिन आपको क्या चेक करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको चेक करना है गाड़ी का जो विन नंबर है यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर वो चेक करना है और देखना है दोस्तों कि आप जो कार लेने वाले हैं जो आपको डिलीवर होने वाली है कार वो किस मंथ में किस ईयर की मैन्युफैक्चर की गई है कंपनी द्वारा ठीक है अगर मान लीजिए दोस्तों आप जनवरी या फरवरी में कार ले रहे हैं तो आपको देखना है कि जो कार आप ले रहे हैं वो पिछले साल की तो नहीं है यानी कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में मैन्युफैक्चर तो नहीं की गई है या आप किसी भी मंथ में कार ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार है वो ज़्यादा पुरानी ना हो और उसी साल की मैन्युफैक्चर हो तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसके बाद दोस्तों चेक करना है आपको जो कार है वो उसकी टोटल रनिंग कितनी है मतलब कि जो कार आपको डिलीवर होने वाली है उसकी जो टोटल रनिंग है वो कितनी हो गई है ठीक है अगर आपकी कार 100 या 150 किलोमीटर या इससे ज़्यादा चली हुई हो तो आप इसको ना लें आप बोलिए डीलर से कि हमें इतनी ज़्यादा चली हुई कार क्यों दे रहे हैं आप होता क्या है दोस्तों जब कार वेयर हाउस में आती है या डीलर के पास आती है तो टेस्ट ड्राइव के लिए काफ़ी लोग आते हैं ग्राहक आते हैं और टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल ना होने के कारण कभी कभी क्या करता है डीलर जो नई गाड़ी है यानी कि जो आपको डिलीवर होने वाली गाड़ी है वही टेस्ट ड्राइव के लिए दे देता है तो इसलिए आपको यह चेक करना है कि टोटल रनिंग जो है वो कितनी है आपकी कार की ठीक है तो इस बात का ध्यान रखें इसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं तो अगला जो चेक करने वाला पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको चारों तरफ कार के घूम के देखना है कि कोई स्क्रेच वगैरह तो नहीं है और कहीं जो है डेंट वगैरह तो नहीं आया हुआ कार की बॉडी पर या कोई पेंट वर्क तो नहीं किया गया है और आपको अच्छे से चेक कर लेना है इस बात को कि जो है डेंट वगैरह ना हो स्क्रेच वगैरह ना हो तो ये भी चेक करने वाली बात है और जैसे कि मैंने बताया कि जब कार वेयर हाउस में आ जाती है तो आपको चेक करने जाना है तो बैटरी और जो टायर जो आपने वहाँ पर चेक किए थे वही जो टायर है वो आप देख लीजिएगा अच्छे से कि जो टायर जो थे हमने जब वेयर हाउस में देखे थे उसी कंपनी के लगे हुए हैं या नहीं और जो बैटरी है वो उसी कंपनी की है या नहीं ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको चेक करना स्पेयर व्हील और टूल किट आपको प्रॉपरली देख लेना कि जो हमको टूल दिए जा रहे हैं वो पूरे हैं या नहीं हैं और जो हमको स्टेप नहीं दी गई है यानी कि स्पेयर व्हील दिया गया है वो भी बिल्कुल सही कंडीशन में है या नहीं ठीक है इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो चेक करने वाला है वो ये है अगर आपने डीलर को कोई एसेसरी लगाने के लिए अपनी कार में कहा है तो आपको चेक कर लेना है कि जो एसेसरी आपने लगवाने के लिए कहा है वो ठीक से फिट है या नहीं है और उसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है और अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी जैसे कि एक्स्ट्रा स्पीकर फोकलाइट वगैरह वगैरह आपने लगवाया है तो उसको भी दोस्तों आपको अच्छे से चेक कर लेना है उसको ऑन करके चेक कर लेना है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों अगला ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है जब आप अपनी कार की डिलीवरी लेते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि डीलर द्वारा एक निश्चित मात्रा में फ्यूल कार में भरा जाता है तो जो फ्यूल की मात्रा है दोस्तों किसी कार में पांच लीटर होती है या किसी कार में उससे ज्यादा होती है उससे कम होती है तो दोस्तों जब आप अपनी कार
ही देते हैं और होता क्या है जो फ्यूल की मात्रा है जैसे कि पाँच लीटर कार में फ्यूल बनना है तो वो चार लीटर ही फ्यूल भरते हैं या उससे कम भर देते हैं तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको अपनी आँखों के सामने चेक कर लेनी है ठीक है उसके बाद जो मेन चीज़ आपको चेक करने वाली है वो है म्यूजिक सिस्टम आपको अपनी कार का जो म्यूजिक सिस्टम उसको चेक कर लेना है और म्यूजिक सिस्टम को आपको ऑन करके अच्छे से चेक करना है कि जो सारे फीचर हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ चेक करने वाली है वो है पावर विंडो आपको पावर विंडो को दोस्तों जो चारों विंडो अगर आपकी कार में पावर है तो उसको अच्छे से ऑपरेट करके देखना है कि वो प्रॉपरली ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है किसी तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही है या किसी तरह की प्ले तो नहीं है या वो अटक तो नहीं रही है तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है ठीक है और भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हैं जैसे कि इंजन कंपार्टमेंट में दोस्तों आपको चेक करना है जो इंजन कंपार्टमेंट जैसे भी नट बोल्ट होते हैं उनको चेक करें कि उस पर कोई निशान तो नहीं है एक्चुअली होता क्या है दोस्तों जब हम किसी कार का इंजन या किसी भी बोल्ट वगैरह को खोलते हैं तो क्या होता है जो नट बोल्ट होते हैं दोस्तों उस पर जो टूल हैं उसके निशान आ जाते हैं तो आपको गौर से देख लेना है कि जो इंजन के नट बोल्ट वगैरह हैं हालांकि दोस्तों ऐसा बहुत ही कम होता है कि उन पर कोई निशान हो तो आपको देख लेना है दोस्तों डिलीवरी लेने से पहले कि जो इंजन कंपार्टमेंट है उसमें किसी तरह का काम ना किया गया हो कार में ठीक है और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो आप दो दिन पहले वेयर हाउस में जब अपनी कार को देखने जाए तो उसी टाइम पे जो है टायर वगैरह भी चेक कर लें और ये चीज भी चेक कर लें कि इंजन वगैरह जो है उस पर कुछ काम तो नहीं किया गया आपको ऐसी आशंका हो कि इसमें कुछ काम किया गया है तो उसको अच्छे से चेक कर लें और जो पेंट वगैरह का मैंने बताया आपको या डेंटिंग वगैरह का बताया स्केच का बताया वो भी वेयर हाउस में पहले से ही देख लें उसके बाद दोबारा से चेक करें तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया कार की डिलीवरी लेने से पहले आपको चेक करना है अगर दोस्तों आप ये सब चीज़ें चेक करेंगे तो आपकी कार जो है बिल्कुल आपको सही डिलीवर होगी कहने का मतलब ये है कि उसमें किसी तरह का बिगाड़ आपको आगे भविष्य में नहीं मिलेगा उम्मीद दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद